Je dis le plus possible que ça se déroule de la manière suivante. Ils vont continuer encore à bombarder. Ils vont faire à l'américaine, bon, allez, c'est bon, on a gagné, on se casse. La paroisse Sainte-Geneviève. Bonjour, ça va Ça va Tu fais une belle coupe là, t'es au coffre Bonjour, bah, regardez derrière le panneau. C'était Adrien, il était caché. Alors, euh, ça va Bah oui, impeccable. Il hein. ah, faut, faire, faut faire attention, c'est ce que je disais, tu peux m'écouter Ils m'ont fait sauter une vidéo parce qu'il y en a un qui a dit euh, il faut la guillotine. Ah, ah, ça, ah bah ça. ouais, mais si t'appelles à, à la mort, c'est clair que oh, c'est pas bon. De toute façon, c'est pas un bon message. C'est pas un bon message, non, faut pas, ça sert à rien. Donc euh, c'est pas, pas la tienne, toi, ça va ça... On n'est pas, pas le feuille du feu. Hein. C'est ça. Donc, euh, bravo, non. bravo. Il faut, il faut... Euh... Au contraire, il faut les... Le, le meilleur compte qu'on peut les avoir, qu'on peut faire, c'est être en paix. C'est ça, être en paix, voilà, c'est ça. Voilà, paix et amour. Porter les valeurs de la, voilà, ça, de la paix, de l'amour, de la fraternité, euh, quelle que soit ta couleur et tout le reste. C'est ça. On s'en fout de tout ça, en fait, les nations, tout ça. Euh, allez, on fout ça de côté, là, et puis, euh, et puis on s'entend tous, parce que c'est dans l'unité aussi qu'on aura, euh, qu aura de la force. Ils savent très bien, c'est pour ça qu'ils font que nous diviser. Hein. C'est ça. Leur boulot, c'est de nous diviser, parce qu'ils savent très bien que si on s'unit, mais demain, les mecs, euh, bah, euh, ils sont foutus. C'est ça, c'est ça, je le sens, la division, c'est un truc de fou. Hein. Bah ouais, mais c'est leur boulot. C'est un truc de fou, la division. Ouais. C'est vraiment ce qu'ils cherchent. C'est ça. Ils ont toujours pratiqué comme ça. Mais ils le savent à l'avance, on dirait. Tu sais pourquoi bah oui, le Parce que j'étais à Châtelet, il y avait 10 garnisons entre les gendarmes et les CRS, 10 garnisons de ah ouais. cars. Hein. Un truc de fou. Ouais. C'est euh, pas autorisé là-bas. Ah, pour euh, la ouais, place. Voilà, c'est ça. Et tu sais quoi et moi, je suis passé, ils m'ont fouillé mon sac. J'ai dit, oh, je fais des vidéos. Il y a une, une dame flic, elle est venue. Elle dit, quel genre de vidéo Je dis, bah, touristique, et je l'aurais parlé en italien, en japonais. <rire> pas mal, celle-là. <rire> ils, ils ont dit, ouais, ouais. Puis, il, y a, il devait parler italien, elle m'a répondu, ouais, 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 va bene, va bene. Ouais. Ils m'ont laissé passer, mais il n'y avait aucun manifestant. C'est la peur, c'est tout le temps sur la peur aussi. Ah bah oui, mais c'est comme ça que c'est. Mais là, non, alors, je, après, je te laisse parler, t'inquiète. Mais là, t'as vu, on dirait qu'ils savent qu'il n'y aura plus personne. Il y avait juste un petit quart pour nous. Ah bah oui, bah, depuis le temps qu'on fait les... nos petites manifs, nous on est cool aussi, donc... Bah, euh... maintenant, oui, mais avant c'était le contraire, avant c'était nous les bêtes noires. Ouais, ouais, ouais. Mais maintenant que tout le monde a trinqué, là, les, ouais. les, les plus déterrés, ceux qui étaient plus énervés, maintenant, euh, bah... Ils ont vu que le mouvement, il était un petit peu endormi, ils se disent, bon, bah là, il n'y a plus de danger. C'est ça. Ceux qui restent, ils sont sympas, ils ne foutent pas la merde, bon... Ouais. Ils parlent, c'est tout, quoi. Ils ont... bah, tu m'intéresses. Ils auraient peur euh, que ça renaisse, par contre. C'est ça. Mais bon, euh, ça, c'est... Euh... On verra bien, hein. Moi, je pense que quand plus ça chira, plus les gens ils se réveilleront. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. C'est ça, tu vois, regarde la dame là-bas. Bonjour, madame. Merci. Merci, on est là, on vous soutient. Courage. Voilà, là, c'est un peu les quartiers populaires, c'est le 18 e hein. Alors, tu as vu les news un peu, non Qu'est-ce que tu as vu cette semaine ah bah de toute bah, façon c'est toujours la même chose, hein. on a nos, nos, nos petits sionistes pourris là, euh, ceux qui gouvernent le monde. Ouais, et mais les des banques. fois moi j'ai peur de dire ce mot-là. Ouais, faut pas avoir peur de dire les choses. Il faut ah les ouais, dire, mais il faut ce mot-là, j'ai l'impression que euh, c'est comme euh, si tu. Je sais pas pourquoi, il y a des mots comme ça qu'on a peur, tu vois, ah comme bah oui, juif, bah, juif euh, ouais. sioniste, euh, ça fait peur. Ouais mais regarde, il faut pas faire d'amalgame. Israël, c'est un pays. Dedans, il y a des musulmans, des chrétiens, c'est pas juif Israël, c'est une nation. Ouais. Voilà. Après, il y a juif, c'est ceux qui écoutent la Torah. Ça, c'est bien. Et après, t'as les sionistes. Eux, c'est le Talmud. C'est quoi le Talmud C'est ça. Ouais. C'est le bouquin de, 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 des Babyloniens. Donc, bon, bah, bah, Babylone, on sait ce que ça a donné, quoi. C'est ça. Terrible. Et donc, ces mecs-là, voilà, les sionistes, qui sont rien à voir avec des juifs, et eh ben eux qui sont au final les juifs, les juifs euh, ashkénazes, les nazis du coup, ah ouais. ceux qu'on finance c'est Hitler. Ah c'est pour ça qu'on dit ashkénaz, nazi. Ah, bah, ah, c'est ouais. ça, ouais, les ashkénazis ou ashkénazes. Ah ouais, oh là là. Donc les juifs ashkénazis ou ashkénazes sont les sionistes qui gouvernent le monde, qui ont toutes les banques aujourd'hui, qui ont tout en fait, qui cassent les cultures de tous les pays, euh, qui, a, qui, qui créent toutes les guerres dans le monde, bah, c'est ceux-là. C'est ça. Et donc eux, au final, ils n'ont rien à voir avec des juifs. Ils sont déjà pas des sémites, parce que les sémites, c'est des rebeux. Les rebeux, pourquoi Parce qu'au final, les, sé les sémites, c'est quoi Ils viennent de, 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 de Shem, descendants d'Abraham. Shem, les sémites, c'est des rebeux. Donc, c'est des juifs rebeux. C'est pas des juifs blancs. Les juifs blancs, c'est des faux juifs. 
Alors, on parle beaucoup de la Casaria, c'est vrai. Hein. De toute façon, à un moment, ça. ils ont envahi l'Empire de Casaria, ils ont foutu la merde. Là, ils n'étaient pas encore gifs à l'époque. Les Russes leur ont pété la gueule et ils leur ont dit « Bon, maintenant, vous choisissez une religion parce que le satanisme, ça commence à bien faire. » Et ils ont choisi, comme dans, dans les Juifs, il y a l'ésotérisme de la cabale qui est pas mal. Eux, ils l'ont pris, ils l'ont détourné. Et aujourd'hui, ils foutent la merde, la merde dans le monde entier en se faisant passer pour des Juifs. C'est ça. Même les Juifs, ça les emmerde. Ils, 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 ben oui. ils, ils gueulent aussi. Un ouais. vrai Juif, il gueule, il est pas content. Il dit « C'est pas ça. normal de prendre la terre à la Palestine. » C'est ça. C'est pas du tout écrit euh, comme ça euh, dans le bouquin. Et même... On n'a pas besoin des bouquins, fondamentalement, on fait pas ça, c'est n'importe ouais, quoi. Mais il y, y a des pilleurs, quoi, ils veulent piller, quoi, ils pillent tout ce qu'il y a, quoi, on ça. les appelle les voleurs. Il y en a qui disent, ma femme me dit, il y en a, et ils les appellent les voleurs. Mais c'est ça, voilà. c'est des banquiers. C'est ça. Ben, s'il n'y eh, si a pas de banque, il n'y a pas de guerre, parce qu'une guerre, elle est financée. C'est ça. Ouais, déjà par principe. C'est ça. Mais eux, ils ont commencé, mais il y a longtemps, hein, tout à l'heure, j'en discutais, avant euh, la Palestine, avant d'être dérobeux, c'était des blacks. C'était Canaan. Ah, ouais. Et bah déjà, ils se sont, déf... sont fait péter la gueule déjà par ces gens-là. Et ils appelaient les shekels ou un truc comme ça. Oh. Et c'est quoi la monnaie juive, le shekel Ah oui, le shekel, ouais. Bon. Et ben bah, avant, ils appelaient les shekels. Pourquoi Parce que c'était l'empire des banquiers. Et ils avaient rien de juif, ces mecs-là, à l'époque. Il n'était même pas question de ça, pour dire. Donc le fond, il est toujours là, mais il prend toujours euh, diverses, on va dire, euh, identités. C'est ça. Et donc euh, bah, Hitler, en fait, au final, il était financé par ces gens-là pour créer l'État d'Israël. En vrai, il était là, parce que la plupart des Juifs ne sont pas fait zigouiller par les Allemands, ils sont partis. La plupart des... Beaucoup de Juifs se sont fait zigouiller, évidemment, on ne peut pas le cacher. Ça, c'est pas... Mais il y en a une bonne partie qu'Hitler, il a envoyé en Israël. Et oui ça c'est la réalité, c'est pour ça l'histoire. La fois je disais ça, ils me disent antisémite. Toi qu'est-ce qu'ils sont cons <rire> bah, C'est ça, voilà oui, mais parce que ils, se sont, ils, ils savent comment faire pour. Euh... Ouais, il faut connaître l'histoire. C'est les... comme en France, moi j'écoute à Geslem Geslem. Il est de, de Tunisie ou du Maroc. Un jeune est né en France, hein, bien sûr, hein, il a fait des études et tout. Il dit mais nous on, on veut pas implanter le, le, le problème qui est à Gaza là-bas, ici, quoi. Tu vois ce que je veux dire Faire le comment on dit le. Bah oui le. La guerre qu'il y a là-bas, on la veut pas ici. Ah bah ils l'auront quand même, de toute façon. Non, mais euh... ici, ici, en France, là. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. ici, nous, on veut pas la... Parce que si, si, on va se la foutre sur la gueule contre... Si les gens, ils grandissent pas dans leur tête, on l'aura. Ah ouais. Pourquoi ils font ça Pourquoi, en fait... Euh... Pourquoi, en fait... Ils non, font... mais ils veulent, ils veulent que les gens soient comme ça... Euh... Et oui. Forcer l'immigration, c'est créer un déséquilibre dans la population et pouvoir faire la guerre. Eux, pendant qu'on est en guerre, ils nous contrôlent. Voilà. Ça. C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils comprennent que l'ennemi, c'est pas le voisin qui a pas la même culture que toi. L'ennemi, c'est celui qui organise tout le bordel. C'est ça. Et c'est à lui qu'il faut péter la gueule. Et avant tout, c'est les banques. Renseignez-vous les banques, les escrocs de banquiers qui dirigent le monde. La réalité, elle est là. Tant que les gens, ils ont pas compris que si on récupère pas la souveraineté de notre monnaie et qu'on est sous contrôle eh ben, des banques sionistes, parce que FMI, c'est sioniste, voilà. Banque mondiale, c'est sioniste, Banque des règlements internationaux, c'est sioniste. Tout, tout la fête, c'est sioniste. Voilà. Bah, on n'y arrivera pas. Oui, mais c'est pas marqué, ça. Et comment on le sait, ça, que c'est sioniste Oui, il y en a, t'es au ah courant, bah. ça Il y en a qui disent qu'il faut boycotter des produits parce qu'ils soutiennent euh, des grosses firmes, ils sont aussi sionistes. Alors. De toute façon, il faut boycotter toutes les grosses firmes. C'est ça. Tous. C'est ça. Tous, tous, tous. Il faut retrouver le local. Il faut vraiment euh, envoyer se faire foutre les carrefours, toutes les grosses boîtes. C'est ça. Il faut les envoyer se faire mettre un maximum. Après, euh, évidemment, c'est compliqué. Mais il n'est pas question de changer brutalement. Rien ne se fait brutalement. Il faut changer petit à petit, prendre des bonnes habitudes de consommation et les, et les faire perdre de la puissance et du contrôle. Regarde, 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 regarde. Gilets jaunes, gilets jaunes. Gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. Bravo, monsieur, bravo. Ça fait plaisir. Et vaccinez pas vos enfants, surtout c'est des poisons. Hein. Tout ouais, ça. Le, tout pareil. Pas de, pas de vaccin. On est là. Ça roule. Ah chute, la patate La roulette Je suis jusqu'à ce que tout s'écroule. Bah oui Dans ce bout Il nous écoute pas Non Il nous écoute pas, ça fait 5 ans, 5 ans et demi, presque 6 ans, on est dans la rue, il nous écoute pas. Les mecs, ils ont perdu des oeufs, ils ont perdu des, des mains, il y en a, ils ont perdu leur vie, leur, leur, vie, leur famille, leur, leur, femme, tout ça. leur maison, a, leur ont, maison. Il y en a, ils, ont, ils sont en prison, il y en a, ils sont morts il y en a, ils sont morts et vous ne croyez pas, vous, vous êtes encore chez vous, regardez le nombre qu'on est là. Vous êtes fous ou quoi 
Mais vous êtes complètement à la masse. Macron, lui, quand vous vous taisez comme ça, ça veut dire que vous acceptez tout. C'est ça. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. C'est ça. Le mot caution. Voilà, quand vous dites rien, ça veut dire que vous acceptez. Hein, après, ça. on l'a tous dedans. Ah, bah le problème, c'est la responsabilité. Ah, Mais ah, pas de conscience, pas de responsabilité. Ah, parce que ah, si on n'est pas conscient de ce qui se passe, on ne peut pas prendre des mesures responsables. Ah, oui, c'est exactement ça. Et le problème, c'est que les gens sont inconscients et on les laisse. Le on les nourrit de séries, on ah, les nourrit de divertissement ah, et de et trucs et ils, sont, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Il y a deux jours de ça, j'ai rencontré euh, un robot, genre sportif, ceux qui sont tout le temps dans les salles de sport, avec un Renoir, genre sur vêtements. Et je les interpelle, j'essaye de les alerter. Tu sais qu'est-ce qu'ils me disent direct, tu vois ils me disent, s'il te plaît, on veut pas savoir. Je dis, j'étais là, je dis, oh, dingue, hein. tu veux pas savoir Puis en plus, ils sont bons pour l'armée, eux. Hein. C'est ça. Là, direct, hein, eux. Hein. Hey, oh non, merci, monsieur, on veut pas savoir. On, on est mieux quand on sait pas. <rire> on veut aller tuer des gens à l'armée euh, sans comprendre c'est quoi le combat. Bah, en, fait, <rire> en fait, ils nous montrent les uns contre les autres. Oui. Hein. Bah, ils leur ont lavé le cerveau avec les téléphones et avec les, les ordinateurs aussi, les jeux, les jeux vidéo. Ils, tout ça, c'est prêt. Ah, ouais, c'est ça aussi, ils ont des dates. Tu sais, le plan ils ont un plan, ils disent 2025, ça va être comme ça, 2024, ça va être ça. Ils ont un agenda 2030. Voilà. Oui, mais il paraît qu'en 2000... Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, en 2025, peut-être qu'il y aura déjà la moitié de la population disparue, je ne sais pas. Ça fait pas loin, hein, 2025. Ça ah, fait deux... donc, euh, moi, je pense qu'ils sont plantés sur le Covid. Ils voulaient en zigouiller plus que ça. Après, la population, ça baisse, hein, quand même. Hein, C'est ça. Il paraît que dans le monde, il y a eu 17 millions de morts. Ouais, j'ai vu ouais. ça, ouais. T'es au courant T'as entendu ce chiffre J'ai entendu ce chiffre là qui n'est pas déconnant, je pense. Moi, je pense que c'est bien. Ah ouais Mais, euh, Bah oui, parce qu'au final, 17 millions de morts... Après, dans le monde, hein, dans le monde. Hein. Moi, je pense que c'est pire. Et puis même, de toute façon, tous les morts qu'il y a déjà par la vaccination qui était hors Covid, bah, c'est des morts quand même. C'est ça. Tous les avortements, tous les... Enfin, je veux dire... Ouais, ouais, ouais. Il y a énormément de morts, en ah, fait. Euh, de ils ne le temps. disent pas, ils ne le disent pas, ils en parlent Mais tu as les morts qui font partie de la normale. Regarde, quand ils font des détections pour le cancer du sein, tout le bordel, c'est une hérésie. Eh, attendez, bah, je, vais vous dire, eh, je vais vous dire un truc, ça va les emmerder, mais ça fait rien. Des fois, quand tu dis trop de vérité, là, elle ne fait pas beaucoup de vues, mais on s'en fout. J'ai écouté sur Radio Bleu, sur Radio Bleu, hein, en, en roulant, venez en avance. Tu sais quoi Il y a une nouvelle boîte qui s'appelle, je ne sais pas comment, écoutez celle-là, hein. Ils ont dit, voilà, une, une société... Bon, je sais plus le nom, je m'en fous du nom. Une société qui... Tu sais ce qu'ils disent Et la pub, elle dit, ah, oh, il est beau ton bateau. Ah oui, mais j'ai pas de place. Ah oui, mais là, regarde, le bateau, il est pourri, et puis il est là depuis 5 ans. En fait, il y en a qui sont morts, mais quand ils meurent chez eux, tu vis de l'appartement, ça se voit pas. Mais plein de bateaux qui restent comme ça, tu sais, à quai. Tu sais, des, des, même des riches, avec, euh, mais pas des, tu sais, des bateaux de plaisance, des petits, quoi. Alors, ils pourrissent. Alors, tu sais ce qu'ils disent Appelez-nous. Et on fait là, tu sais, quand te, euh, tu prends une poubelle et que tu fais un tri sélectif, tu vois. Ouais. Et comme ça, ça fera une place pour un bateau tout neuf. Mais parce qu'à un moment, ça va se voir qu'il y a plein de bateaux qui ne sont pas entretenus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais. Les mecs, ils meurent. La femme, elle ne sait même pas, ou peut-être elle est morte aussi. Bah, le bateau, il reste là. Donc, ils, ont, ils font de la pub pour venir chercher les bateaux. Ouais, les bateaux pourris. Euh... Voilà, qui, qui sont en train de crever. Et ça, j'ai pensé tout de suite à cette histoire de Coco. Ouais, ouais. Ah bah oui, oui, bah de toute façon, oui. Hein Et puis, ouais, ils ont pas fini, parce que regarde, là, ils vaccinent encore. Et je veux dire, les vaccins pour la grippe, là, euh, on sait que la grippe, c'est jamais été un virus, c'est saisonnier, c'est comme ça. Donc, euh, bah, euh, qui dit que les vaccins, là, qui sont en train de filer à nos vieux, ils sont pas encore pires qu'avant Bah, c'est ça. Les, 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 les je sais plus, 15, 15 vaccins pour les jeunes, regarde, là, j'ai jamais eu autant d'autistes, il y en a plein qui clament, il y a plein de morts subites. Là, ils refont encore euh, vacciner les femmes enceintes. Ah, vacciner... C'est bien parce que là, you, you pitube, alors là, ouais. ça c'est là, ça c'est. Ah oui, ah, ça, je vois la Fais merde. gaffe. Non, mais de l'autre côté. <rire> non, ça, je sais pas, non, je parle de ce que tu dis là. Et donc, faut faire euh... gaffe, faut faire gaffe, essaye de freiner un peu. Mais euh... Parce que sinon, ouais. ils vont nous freiner d'éradication. Euh, euh, non, mais les gens, il faut qu'ils qu comprennent qu'il y a un combat taxi. en fait, c'est des sionistes qui gouvernent le monde, qui sont dans tous les pays du monde. Et il faut en sorte que les petits humains, ils s'entretuent. Et ce qu'ils veulent, c'est casser toutes, on va dire, les traditions autres que la leur. Que les, que... Donc ils attaquent aux vrais juifs. Parce que regarde, les juifs, les vrais juifs euh, en Israël, ils se sont fait massacrer par la vaccination. C'était les pires. C'est ça. Donc pour te dire que les mecs ne sont même pas euh, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. C'est ça. Et ce qu'ils veulent, c'est niquer bah, vraiment toutes les traditions de tous les pays, toutes les cultures, pour avoir une vieille bouillasse de peuple mélangée euh, sans culture. Euh, voilà. C'est ça. Ouais. Même si on est faible, et faible, et bah, on ne peut pas leur péter la gueule. C'est ce qu'ils cherchent. C'est ça. C'est ça, hein. Ils sont malins. Hein. Ils ouais
tu sais, la, le défaitisme, la, la, la résignation. Ah, ouais. ah oui, parce que tu sais, quand tu as des enfants et que le, le 20 du mois, le 15 du mois, tu peux même pas leur acheter un petit cadeau, tu sais même pas si tu vas finir le mois. Il faut savoir une chose, c'est la résiliation, elle, elle fait partie de la force. Attends, 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 attends. laisse passer, laisse la passer devant, parce que sinon avec le parleur. Là. Être résilié à un moment, lâcher prise, c'est aussi ce qui va te faire basculer dans être plus fort. Ça, ah, ouais. ah bah ouais, ouais, ça fait partie du jeu. Et en ça. fait, quand les gens, ils en peuvent plus, ils sont à bout, ils ne plus rien à perdre, quelque part, ils en sont là et ça, ils changent leur philosophie et leur perception. Ça. Et là, en fait, ils deviennent euh, imbattables, Parce que, euh, Là, je ne les voyais pas comme ça, Après, mais là, les gens, je les ai vus tout à l'heure, ça m'a fait de la peine. Hein. Peut-être, oui, comme faut... tu dis, ils vont prendre conscience. Ils prennent faut... conscience pour ils leur... Ils vont prendre conscience. C'est ça. C'est ça. Et ça passe par là, en fait, malheureusement. Regarde, quand on prend les enseignements de la Bible du Christ, euh, le mec, il fait quand même un chemin de croix avant ça. de renaître. En fait, dans, la, dans le délire, c'est on avait une perception dégueulasse de la vie. Ça. Euh, on, on prend cher, on remet en question ce qu'on a fait. Donc, en fait, on meurt, en gros, et on renaît parce qu'on est un nouvel homme avec une nouvelle perception. C'est ça, c'est ça. Et là, plus solide et plus moral et tout ce qu'on veut. Donc, quelque part, c'est triste de le voir, mais c'est impératif. C'est ça, comme on dit, ce qui ne tue pas renforce. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis... Plus ils, sont, ils font de la merde, plus ils nous affaiblissent à un moment, mais à un moment, plus on va devenir plus fort. C'est ça. Donc, il euh, 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 faut attendre le bon moment pour agir aussi. Mais on se, ce qu'elle qu dit, ma femme aussi, c'est que tous ces gens-là, euh, on les appelle comme tu veux, les noms, mais moi, j'aime pas sortir ces noms-là, je sais pas pourquoi. Mais plus on souffre et plus ça les renforce, tu vois, ils se sentent bien, eux. Oui, eux. Ouais, les PN mais... un peu, tu vois, comme des pervers narcissiques, ça veut dire que... C'est des pervers narcissiques. C'est ça, ils se sentent bien, ils se renforcent avec notre souffrance. <rire> ouais, c'est ça. Mais le PEPA, c'est que... Ils doivent gérer cet équilibre aussi de pas trop nous faire souffrir pour pas qu'on bascule et qu'on se retente contre eux. C'est ça. Sauf que là, ils l'ont là, ils merdent. C'est ça. Il y a tout le monde qui se réveille, très bien, très bien. Et moi, je dis, euh, continuez les gars à nous en mettre plein la gueule, plus vous nous en mettez plein la gueule, plus on s'endurcit, plus les gens se réveillent. Eh ben, Allez-y les mecs, mettez le paquet et euh, quand tu vous auras mis le paquet, bah, on aura, quand on sera une bonne partie, ça vient, moi je le vois bien. Hein. Et au début, quand je commençais avec les réseaux sociaux, on était trois pelés, euh, je me suis dit ça va être long. <rire> et aujourd'hui, on est des milliers, des centaines de milliers. Attends, tu vois pas toi, euh, c'est énorme. Ça. Donc, ça va continuer. Ça. Eux, ils arrêteront pas, nous non plus. C'est ça. Donc voilà, on garde le moral. T'as vu, vu, vu le sol Il est. Ah ouais. C'est un ah sol, ouais. tu sais, mou un peu là. Ah ouais Ah ouais, ouais. Ah ouais. C'est pour euh, un sol mou un peu. C'est ah ouais. Ah ouais. C'est pour les enfants, c'est pour jouer peut-être. Ils ferment la toile, ils mettent une barrière et puis ils jouent quelque chose. Non, ouais. oh, ça va y aller, hein, de toute façon, on va se fracasser. Hein. Bon. C'est parti. Bah là, on arrive bientôt à Château Rouge. Château Donc, Rouge. C'est le principe des sionistes, de ceux qui gouvernent le monde, c'est eux l'ennemi en fait. Ils sont l'ennemi de tous les peuples du monde. Tous. Ça. Ils veulent nous exterminer, mais. Euh... Mais ils le savent en plus de ce qu'ils font. Hein. Et oui, ils le savent très bien. Ça. Pourquoi tu regardes Allez, ils, ont, ils modifient complètement l'école, ça marche mal. Mais c'est pas qu'ils sont nuls. Et puis dès qu'ils y retouchent, c'est encore pire, puis ainsi de suite. Non, ils sont pas nuls, ils sont des traites, ils le font exprès, ils affaiblissent économiquement, ils affaiblissent moralement, ils affaiblissent l'école, ils affaiblissent tout. Et puis, et puis eux, ils, ils, sont, ils font une sorte de magie, c'est une magie noire. Ouais, ouais, ils savent comment ils font avec les merdias, tout ça. Ils ça. endorment les gens, hein, c'est... Et les gens, ils croient que la guerre, c'est que des bombes. Non, la guerre, ça. elle est économique, spirituelle, psychologique, elle est partout. Médiatique. Médiatique, voilà. elle est partout, la guerre. C'est ça. C'est fini, les guerres. Euh, on est dans, dans un moment où on est dans des guerres, de, comme ils appellent, le cinquième. C'est ça. Le cinquième génération. C'est ça. Il faut expliquer ça aux gens qui comprennent les... 100% de l'État, c'est des chemistes. 100% tu dis Ah ouais, 100%, ouais. À 99,9, des fois, il y en a un, il tombe là-dedans, il sait pas ce qu'il fout là. Bon, euh... <rire> et comment, et, et, euh, comment ils sont embauchés C'est où le, sur, euh, À quelle porte il faut frapper pour en faire sioniste Comment tu fais Ah ben bah, il faut faire partie de leur équipe. Ouais. Parce qu'au final, ils ont une équipe. Ouais. Et ben bah, ils vont... Euh, tout au-dessus, en fait, ils sont des sionistes, ils sont... Euh, c'est une religion, hein ah, C'est voilà, la religion euh, babylonienne talmudique. Ah oui. Oh, c'est ça, donc c'est ça, euh, satanique. Bah, en nous, vrai. on connaît pas tellement tout ça, nous, le, le prolo. Bah, pourtant, c'est la réalité. Hein. T'as étudié ça un peu, t'as lu des ouais, trucs là-dessus ah, bah, oui, oui, oui. Et tu vois, ah, ils nous font chier, du coup, avec la religion et tout ça, parce qu'ils savent que les gens qui sont croyants, ils sont forts. Donc ils disent, il faut qu'on fabrique des athées de partout pour les affaiblir. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont niqué les, les, les églises. C'est pour France. ça, ouais. Bah oui, oui. Et même le manifeste des francs-maçons, c'est écrit. 
j'ai écrit, euh, on fabrique des AT, les, on, en fait, on va fabriquer des, dans le même j'ai écrit qu'ils euh, fabriquent des AT pour mieux dominer, pour mieux les dominer, et sans, sans savoir que les croyants, ce sont qui sont ceux qui sont le plus proches de la vérité. Et oui, et eux, ils sont croyants. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas tellement les musulmans, parce qu'ils y vont tous le vendredi. Moi, je les vois à côté de chez moi, il euh, y a du monde. Hein. Ah, les musulmans sont très croyants, et donc ils veulent débuter. C'est ça. Ou alors les pervertir et les faire devenir l'occidental à des bidons qui n'a pas de kécro de l'intérieur. C'est ça. C'est peu ça. C'est ça pour les Regarde pour les juifs, c'est pareil, les juifs sont très pieux. Du coup ils veulent les buter, les vrais juifs, les... ceux qui lisent la Torah. Ils c'est veulent ça. les niquer. Donc c'est pour ça qu'ils les exterminent et tout ça. Et eux ils se cachent derrière, on ne peut plus les critiquer. C'est on ne peut ça. plus critiquer les, les sionistes, sinon on nous dit qu'on est antisémite. C'est ça. Et sinon là tu regardes, tu vas les banques, toutes les banques, c'est les banques privées qui leur appartiennent. Donc c'est bien qu'ils contrôlent le monde, nos pays, ils contrôlent tout. La dette et tout ça, les dettes là. C'est ça. Donc il faut les arrêter, c'est trop de mal. Et c'est eux, les acheter là, c'est des recherches sur ça, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Ah ouais. Moi j'ai vu, il y avait des petites vidéos qui parlaient de Casaria et voilà, tout ça. Voilà, c'est ça, ouais. Et bah, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai. C'est vrai. Et sur YouTube, ça, ça vrai, c'est bien. Mais eux, ils croient que c'est né là, mais non, c'était déjà là bien avant. C'est ça. En fait, tu cherches, en fait, tu te rends compte, tu retournes au début, ils ont toujours été là. Les, Kaï- les Kaïnites, on pourrait les appeler. Le peuple de Ka, en fait, le fils du malin. Ça, c'est à l'origine de l'origine. Ça, c'est, c'est tellement vrai. Ouais. Bon, eh bah... C'est ça, ouais, ça fait, euh, Moi, ça me fait mal à la tête, tout ce que tu dis, là. Ah ouais, mais c'est le vrai combat, et si on comprend pas, l'ennemi, il faut l'identifier. C'est ça, parce qu'il se cache. Parce que sinon, on ne sait pas contre qui on se bat. C'est ça. Si on ne sait pas contre qui on se bat, on a perdu d'avance. Il faut savoir c'est quoi son but. C'est quoi ces moyens C'est ça l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est, on identifie, on sait quoi le but, c'est quoi les moyens de l'ennemi. Et quand on a cerné tout ça, ben on sait comment l'attaquer. Et on sait au moins qui attaquer déjà. Parce que là, tout le monde s'attaque, mais... Euh... Ouais, mais eux, ces gens-là, ils ont la justice avec eux, ils ont la police avec eux, ils ont les CRS avec eux, ouais. ils ont tout le monde. Ouais. Mais même les, mais les CRS, tout ça, il y en a qui se posent quelques questions, mais bon, ils s'en foutent. Mais nous, on a la vérité, nous, avec nous. Et ça, c'est carrément la meilleure arme. Parce qu'un mensonge, tu peux toujours le casser, mais la vérité, tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas. Et la vérité, c'est pour ça, c'est hyper important. La parole est importante parce qu'on n'a pas les moyens de se battre, mais on a les moyens de parler et de communiquer. Et quand tout est logique, et que les gens, ils ont compris, là, ils disent, eh, moi, je ne laisse plus passer. C'est ça. Voilà. Quand ils sont perdus, les gens, ils sont, ils sont manipulables. C'est ça. Quand ils sont plus perdus, c'est fini. Il faut se battre pour ça. Bon, ok, bah, merci. Merci, merci Adrien. Merci. Allez, à plus, à plus, merci. À plus, à plus.